வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்பு செய்திகள் வேளாண் துறைக்கு உதவும் சூரிய மின்சக்தியை முழுமையாக பயன்படுத்தும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை அவசியம் அமைச்சகங்களின் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கப்பட்டதில் கடந்த மூன்று நாட்களில் பல்வேறு நகரங்களுக்கு அறுநூற்று விமானங்கள் இயக்கம் மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தகவல் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்து இன்று ஆறு விமானங்கள் இயக்கம் ஆயிரம் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வர ஏற்பாடு நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தெட்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் பாதிப்பு குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டாக அதிகரிப்பு மத்திய அரசு தகவல் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை காணொலி மூலம் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆய்வு ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முக்கிய ஆலோசனை இனி விரிவான செய்திகள் வேளாண் துறைக்கு உதவும் சூரிய மின்சக்தி குளிர்பதன கிடங்குகள் அனைத்தையும் முழுமையாக பயன்படுத்தும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டியது அவசியம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் தில்லியில் நேற்று மின்துறை அமைச்சகம் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகங்களின் பணிகளை ஆய்வு செய்யும் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் மின்துறையை பாதிக்கும் பிரச்சினைகளை குறைப்பது மாற்றியமைக்கப்பட்ட கட்டணக் கொள்கை மின்சார மசோதா இரண்டாயிரத்து இருபது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன மின்துறையின் நிதி நீட்டிப்பு திறனை மேம்படுத்துவது செயல்திறனை அதிகரிப்பது வாடிக்கையாளர் திருப்தியை அதிகரிப்பதின் அவசியத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்போது வலியுறுத்தினார் மின் விநியோக பிரிவில் உள்ள பிரச்சினைகளையும் பிரதமர் அப்போது சுட்டிக்காட்டினார் ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த அந்தந்த மாநிலம் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு மின்துறை அமைச்சகம் தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் பிரதமர் அப்போது கேட்டுக் கொண்டார் மின்துறையில் பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்கள் இந்தியாவில் தயாரித்தவையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் அறிவுறுத்தினார் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி தொடர்பாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு நகரம் முழு சூரிய மின்சக்தி நகரமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் வலியுறுத்தினார் லடாக்கில் கரிம சமநிலை உருவாக்கும் திட்டத்தை துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறிய பிரதமர் சூரிய மின்சக்தி மற்றும் காற்று மின்சக்தி மூலம் கடலோரப் பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் இலங்கை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சே அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டு ஐம்பது ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை ஒட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருக்கு தொலைபேசியில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் இலங்கை பிரதமர் ராஜபக்சே நல்ல உடல் நலத்துடன் வாழ வாழ்த்துவதாக தமது டுவிட்டர் செய்தியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இலங்கை அமைச்சர் ஆறுமுக தொண்டமானின் மறைவுக்கும் பிரதமர் தமது இரங்கலை தெரிவித்துக் கொண்டார் கொரோனா தொற்று நெருக்கடி எழுந்துள்ள இந்த காலகட்டத்தில் இலங்கையில் இந்த தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் மற்றும் பொருளாதார சவால்கள் குறித்தும் அந்நாட்டு பிரதமருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தினார் மேலும் இலங்கைக்கு சவாலான இந்த தருணத்தில் இந்தியா அந்நாட்டிற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க தயார் என்றும் பிரதமர் உறுதியளித்ததாக பிரதமர் அலுவலக செய்தி தெரிவிக்கிறது இலங்கையின் வளர்ச்சிக்காக ராஜபக்சே அளித்துள்ள பங்களிப்பை தமது உரையாடலின் போது பிரதமர் மோடி நினைவு கூர்ந்ததாகவும் பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்தி தெரிவிக்கிறது சுதந்திர போராட்ட வீரர் வீர சாவர்கரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் வீர சாவர்கரின் பிறந்த நாளில் அவரது துணிவிற்கு தலைவணங்குவதாகவும் வீர சாவர்கரின் துணிச்சல் சுதந்திர போராட்டத்தில் பலரையும் இணைக்க அவர் அளித்த ஊக்கம் சமூக சீர்திருத்தத்தை வலியுறுத்திய பண்பு ஆகியவற்றை நாம் இந்த நாளில் நினைவு கூறுவோம் என்று பிரதமர் தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று பிரச்சினைக்கு பிறகு நாட்டின் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி பாதையில் செல்லும் என்பதால் தொழில் நிறுவனங்கள் அதற்கு ஏற்றாற்போல் திட்டங்களை வகுத்து செயல்பட வேண்டும் என்று மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுதில்லியில் பல்வேறு தொழில் அமைப்புகளின் தலைவர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலமாக ஆலோசனையின் போது இதனை தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றுக்கு பின்னர் நாடு முழுவதும் உள்ள தொழிற்சாலைகள் புதிய உத்திகளுடன் பணிகளை தொடங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் தொழிற்சாலைகள் உத்வேகத்துடன் செயல்படுவதுடன் இந்தியாவை உலக அளவில் சக்திமிக்க நாடாக மாற்ற முடியும் என்றும் பொருளாதார வீழ்ச்சி முடிந்துவிட்டது என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் நீடித்த வளர்ச்சியை நோக்கிய திட்டங்களை தொழிற்சாலைகள் நடைமுறைப்படுத்த முன்வர வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் 
இந்த கூட்டத்தில் இந்திய தொழில் வளர்ச்சி கவுன்சில் தொழில் நிறுவன சம்மேளனம் அசோசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாட்டின் பொருளாதார நிலைமை குறித்து நிதி வளர்ச்சி கவுன்சில் உறுப்பினர்களுடன் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்துகிறார் கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகள் குறித்தும் நிதி ஸ்திரத்தன்மை குறித்தும் நிதியமைச்சர் இந்த ஆலோசனையில் வளர்ச்சி கவுன்சில் உறுப்பினர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தப்படுகிறது ஏற்கனவே பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்ததன் அடிப்படையில் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனுதவி உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளை நிதியமைச்சர் ஏற்கனவே வெளியிட்டார் இந்த நிலையில் நிதி வளர்ச்சி கவுன்சில் உறுப்பினர்களுடன் இன்று நடைபெறும் ஆலோசனையில் பொருளாதார மீட்டெடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் ஆலோசனை மேற்கொள்ள இருப்பதாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன புதுதில்லியில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் மற்றும் இந்திய ஆயுள் காப்பீடு ஒழுங்குமுறை வளர்ச்சி ஆணையம் இந்திய பங்கு பரிவர்த்தனை வாரியம் ஒய்வூதிய நிதி வளர்ச்சி ஆணையம் உள்ளிட்ட அமைப்புகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கிறார்கள் உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கியதில் இருந்து கடந்த மூன்று நாட்களில் அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு விமானங்கள் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் இயக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய விமான போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தவித்த மக்கள் தங்களின் சொந்தங்களை சந்திக்க ஏதுவாக இந்த விமானங்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதுவரை சுமார் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் பல்வேறு விமான நிலையங்களின் மூலம் சொந்த ஊர் சென்றிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் உள்நாட்டு விமான சேவை மூலம் தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் மக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று வருவதாகவும் அமைச்சர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி நிறுத்தப்பட்ட உள்நாட்டு விமான சேவை கடந்த திங்கட்கிழமை முதல் மீண்டும் இயக்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கிடையே மேற்குவங்க மாநிலத்தில் இன்று காலை முதல் மீண்டும் விமான சேவைகள் தொடங்கியுள்ளன கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் உள்நாட்டு விமான சேவை சென்னை உள்ளிட்ட அனைத்து நகரங்களிலும் இருந்து தொடங்கிய நிலையில் அம்பன் புயல் பாதிப்புகள் காரணமாக கொல்கத்தா மற்றும் அந்த மாநிலத்தின் விமான நிலையங்களில் இருந்து விமான சேவைகள் தொடங்கப்படாமல் இருந்தது இன்று காலை கொல்கத்தா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து உள்நாட்டு விமான சேவைகள் தொடங்கின மேலும் சிலிகுரி ஆண்டாள் விமான நிலையம் ஆகிய இடங்களில் இருந்தும் விமான சேவைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன விமான பயணிகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மேற்குவங்க மாநில அரசும் வெளியிட்டுள்ளது உடல் பரிசோதனை கட்டாயம் என்பதுடன் தொற்று அறிகுறி இல்லாத பயணிகள் மட்டுமே விமானங்களில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் முகக்கவசம் உள்ளிட்ட இதர கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் பொருந்தும் என்றும் மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் இருந்து இன்று ஆறு விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன இந்த விமானங்கள் மூலம் அங்கு தவிக்கும் சுமார் ஆயிரம் இந்தியர்கள் தாயகம் அழைத்து வரப்பட உள்ளனர் துபாயில் இருந்து கொச்சி கண்ணூர் கோழிக்கோடு ஹைதராபாத் திருவனந்தபுரம் ஆகிய நகரங்களுக்கு தலா ஒரு விமானமும் அபுதாபியில் இருந்து கொச்சிக்கு ஒரு விமானமும் இயக்கப்பட உள்ளன என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் ஊழியர்கள் சுற்றுலா பயணிகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் மாணவர்கள் வயது முதிர்ந்தோர் மருத்துவ உதவி தேவைப்படுவோர் ஆகியோருக்கு இந்த விமானங்களில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் மருத்துவ பரிசோதனை நடைமுறைகளை தொடர்ந்து தொற்று அறிகுறி இல்லாத பயணிகள் மட்டும் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அவர்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்புவதற்கான நாடு முழுவதும் இயக்கப்பட்டு வரும் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் இதுவரை நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் பேர் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் நேற்று வரை பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து மூன்றாயிரத்து ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ரயில்வே வெளியிட்ட தகவல் தெரிவிக்கிறது இந்த ரயில்களில் தொழிலாளர்கள் மட்டுமல்லாது சுற்றுலா பயணிகள் மாணவர்கள் உள்ளிட்டோரும் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா தொற்று ஊரடங்கால் சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப முடியாமல் தவித்த மக்களை அனுப்பி வைப்பதற்காக இயக்கப்படும் ஸ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்களுக்கான கட்டணத்தில் எண்பத்தைந்து சதவீத தொகையை மத்திய அரசும் பதினைந்து சதவீத கட்டணத் தொகையை அந்த மாநில அரசுகளும் ஏற்றுக்கொள்கின்றன குஜராத் மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து அதிக எண்ணிக்கையிலான ஸ்ரமிக் ரயில்கள் புறப்பட்டு சென்றதாகவும் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ஜார்க்கண்ட் மத்திய பிரதேசம் ஒடிஷா ஆகிய மாநிலங்களுக்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான ரயில்கள் சென்றடைந்திருப்பதாகவும் ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த ரயில்களில் செல்லும் பயணிகளுக்கு ஐஆர்சிடிசி மூலம் உணவு மற்றும் குடிநீர் வழங்கப்பட்டுள்ளன இதற்கிடையே வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் இருநூறு ரயில்கள் கூடுதலாக இயக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது 
கொரோனா தொற்றை தடுக்க உரிய நேரத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதால் பெரும் உயிரிழப்பு தவிர்க்கப்பட்டதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கால் கொரோனா பரவலும் பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சகத்தின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது கொரோனா தொற்று பரவ தொடங்கிய பின்னர் சுகாதார கட்டமைப்பு மேம்பாடு அதிகரித்திருப்பதுடன் பரிசோதனை எண்ணிக்கையும் வெகுவாக உயர்ந்திருப்பதாக சுகாதார அமைச்சகம் கூறியுள்ளது ஊரடங்கு சரியான நேரத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதால் உயிரிழப்பு அதிக அளவில் தவிர்க்கப்பட்டிருப்பதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் தடுப்பூசி தொடர்பான ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்ப ரீதியிலான பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் தடுப்பு மற்றும் கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள தேவையான பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு மத்திய அரசு தொடர்ந்து அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி வருவதாகவும் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா நோயாளிகளுக்காக ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தெட்டாயிரம் தனிமைப்படுத்தும் படுக்கைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதுடன் இருபதாயிரம் ஐசியு படுக்கைகளும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழப்பு ஆறு புள்ளி மூன்று ஆறு சதவீதமாக உள்ள நிலையில் இந்தியாவில் இந்த விகிதம் இரண்டு புள்ளி எட்டு ஆறு சதவீதமாக மட்டுமே உள்ளது எனவும் சுகாதார அமைச்சக அறிக்கை தெரிவிக்கிறது சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दिनमुम इरव 9 मणिक डीडी नेशनल इन श्री कृष्णा इतिहास तोडर सेदिकल तोडर गिनचना நாட்டின் மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு மாநிலங்களில் வெட்டுக்கிளிகளால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் குஜராத் மத்திய பிரதேச மாநிலங்களில் அவற்றை அப்புறப்படுத்தும் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது இந்த மாநிலங்களில் அடங்கிய பார்மர் ஜோத்பூர் பிகானீர் உள்ளிட்ட ராஜஸ்தானின் பல்வேறு இடங்களிலும் மத்திய பிரதேசத்தின் சத்னா குவாலியர் ராஜ்கார் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் வெட்டுக்கிளிகள் அணிவகுத்து விவசாய பயிர்களுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன இதையடுத்து விவசாயிகளின் நலன்களை பாதுகாக்கும் வகையில் மத்திய அரசு வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை வெட்டுக்கிளிகளை இந்த மாநிலங்களில் இருந்து விரட்டியடிக்க தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் அந்தந்த மாநிலங்களின் வேளாண் துறையினருடன் இணைந்து தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே பயிர்களை நாசப்படுத்தி வரும் வெட்டுக்கிளிகளை விரட்ட ராஜஸ்தான் மாநில அரசு ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி வருகிறது மக்கள் ஓசைகளை எழுப்பி வெட்டுக்கிளிகளை விரட்டும் முயற்சியிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைவோர் விகிதம் நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு ஐந்து சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது இன்று வரை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அறுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அதே நேரத்தில் தொற்றுக்கு பின் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை நான்காயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை ஐம்பத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டாக உயர்ந்துள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் பதினைந்தாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தொன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பதினைந்தாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு முன்னூற்று மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக எண்ணூற்று பதினேழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்களில் அறுநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் எஞ்சைய நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் மகாராஷ்டிராவில் இருந்து வந்தவர்கள் என்றும் மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஐநூற்று பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது இதன் மூலம் சென்னையில் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று மூன்று ஆகியுள்ளது தமிழகத்தில் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தொன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது 
தமிழகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு வருகிற முப்பத்தோராம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது முதற்கட்ட ஊரடங்கிற்கு பிறகு தொடர்ந்து பல்வேறு தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் மாநிலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மருத்துவ நிபுணர்களுடன் இரு தினங்களுக்கு முன்பு ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது தொற்று பரவல் அதிகரித்து வரும் சென்னைக்கு சிறப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தும் மருத்துவ நிபுணர்கள் பரிந்துரை செய்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின இதற்கிடையே தமிழகத்தில் வரும் முப்பத்தோராம் தேதிக்கு பின்னரும் ஊரடங்கை தொடர்வதா அல்லது குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் மேலும் சில தளர்வுகளை அறிவிப்பதா என்பது குறித்து அனைத்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் ரேஷன் கடைகளில் விலையில்லா பொருட்களை பெற நாளை முதல் டோக்கன் வழங்கப்பட உள்ளது கொரோனா தொற்றால் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டு வருவதால் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் மாதம் வரை மூன்று மாதங்களுக்கு விலையில்லாமல் அரிசி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை வழங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இதன்படி ஜூன் மாதத்திற்கான ரேஷன் பொருட்களை பெற நாளை முதல் டோக்கன் விநியோகம் நடைபெற உள்ளது நாளை முதல் வருகிற முப்பத்தோராம் தேதி வரை அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் அவரவர் வீடுகளிலேயே டோக்கன் வழங்கப்படும் டோக்கன்களில் பொருட்கள் வழங்கப்படும் நாள் மற்றும் நேரம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அதன்படி அவரவர் ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் விலையில்லா அத்தியாவசிய பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் தமிழகத்தில் உணவு தேவையை அரசு நிறைவேற்றிவிட்டதாக மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் தமிழகத்தில் இரண்டு கோடியே எட்டு லட்சம் குடும்பங்களுக்கு அரசு உரிய அரிசி உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்களை வழங்கியுள்ளதாக கூறினார் ஊரடங்கு கால சமயத்தில் தமிழக அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளாலேயே அனைவரும் நன்றாக இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் ஒன்றிணைவோம் வா என்ற திமுகவினரின் திட்டத்தின்படி ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி முதல் மே பதிமூன்றாம் தேதி வரை பதினைந்து லட்சம் மனுக்கள் பெறப்பட்டதாக அக்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி ஆர் பாலு தெரிவித்ததாக கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் திமுக சார்பில் இதுவரை தொன்னூற்றி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு மனுக்கள் தான் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளரிடம் வழங்கப்பட்டதாக கூறினார் இந்த மனுக்கள் அனைத்தும் உடனடியாக முதல்வரின் தனிப்பிரிவுக்கு அனுப்பப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டதாகவும் அவற்றில் பெரும்பாலான மனுக்கள் உணவுப் பொருட்கள் குறித்த மனுக்கள்தான் என்றும் கூறினார் இந்த மனுக்கள் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட கூட்டுறவுத்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் கொரோனா தொற்றை தடுக்க முதல்வர் அமைச்சர்கள் அரசு அதிகாரிகள் என அனைவரும் இரவு பகல் பாராமல் பணியாற்றி வரும் காலகட்டத்தில் திமுகவினர் வழங்கிய மனுக்களையும் அரசு பரிசீலித்து அவற்றின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் கூறினார் கொரோனா பரவலை தடுக்க தமிழகத்தில் மூடப்பட்டுள்ள அனைத்து கோவில்களையும் மீண்டும் திறக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ஜி கே வாசன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கோவில்களை நம்பி பிழைப்பு நடத்தும் லட்சக்கணக்கான மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த ஏதுவாக ஜூன் மாதத்தில் கோவில்களை திறக்க மாநில அரசு முடிவு செய்து அறிவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா பரவலின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் சில தளர்வுகள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதால் மக்களின் சிரமங்கள் குறைந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் கோவில்கள் அருகே கடைகளை வைத்துள்ள வியாபாரிகள் உள்ளிட்டோரின் பொருளாதார பிரச்சினைகளை சமாளிக்கும் வகையில் மாநில அரசு இந்த முடிவை விரைவில் எடுக்க முன்வர வேண்டும் என்றும் ஜி கே வாசன் அதில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் சென்னையில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் பரிசோதனைகளை அதிகரிக்க வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னையில் மட்டும் நேற்றைய நிலவரப்படி மொத்தம் பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் செங்கல்பட்டில் எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டு பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் முன்னூற்று முப்பது பேருக்கும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் எண்ணூற்று இருபத்தி பேருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் இது தமிழகத்தில் மொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்து ஏழு சதவீதம் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் சென்னையில் புதிதாக பதினோராயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் அதிக அளவில் சோதனை செய்து நோயை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா சோதனைகளின் எண்ணிக்கையை ஜூன் மாதத்திற்குள் அதிகரிக்காவிட்டால் பாதிப்பு இரண்டு லட்சத்தை எட்டுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாகவும் எனவே அவற்றை தடுக்க தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அரசு தீரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா
நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதுகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் திருச்சி விமான நிலையத்தில் சென்னையில் இருந்து வந்த பயணிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட முகாமிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் ஊரடங்கில் தளர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இந்நிலையில் இண்டிகோ நிறுவனம் திருச்சியில் இருந்து சென்னை பெங்களூருவுக்கு விமான சேவையை வழங்கி வருகிறது இன்று காலை சென்னையில் இருந்து திருச்சி வந்த விமானத்தில் பயணித்த இருபத்தி பயணிகளுக்கும் விமான நிலைய வளாகத்தில் ஆறு பேர் அடங்கிய மருத்துவக் குழு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து பயணிகள் அனைவரும் சேதுராம்பட்டி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் உள்ள தனிமைப்படுத்தப்பட்ட முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் இவர்களுக்கு தொற்று இல்லை என்ற முடிவு வந்தவுடன் வீடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் தூத்துக்குடி வவு சிதம்பரனார் துறைமுக வளாகத்தில் சாகர்மாலா திட்டத்தில் தொழில் பூங்காவிற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஆயிரம் ஏக்கர் இடத்தில் தொழிற்சாலைகளை அமைப்பதன் மூலம் உற்பத்தி பொருட்களை குறைந்த போக்குவரத்து செலவில் விநியோகம் செய்யலாம் என துறைமுக பொறுப்புக் கழக தலைவர் தாக்கி ராமச்சந்திரன் கூறியுள்ளார் வவு சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில் எழுபத்தி இரண்டு மீட்டர் நீளம் கொண்ட மிகப்பெரிய காற்றாலை இறக்குகளை கையாண்டு புதிய சாதனை படைத்துள்ளதாக இன்று இந்த பணியை பார்வையிட்ட அவர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் இருந்து ஜெர்மன் நாட்டுக்கு எழுபத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு மீட்டர் நீளமுடைய காற்றாலை இறகுகளை அனுப்பி வைக்க ஏதுவாக எம் பி மரியா என்ற கப்பலில் அவை ஏற்றப்பட்டன மூன்று ஹைட்ராலிக் இயந்திரங்கள் மூலம் வெற்றிகரமாக இந்த இறகுகள் கப்பலில் ஏற்றப்பட்டது இதுகுறித்து பேசிய தூத்துக்குடி துறைமுக பொறுப்புக் கழக தலைவர் காற்றாலை உதிரி பாகங்களை கையாள்வதற்கு ஏதுவாக தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் அனைத்து உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு மிரட்டல் விடுத்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் அரவக்குறிச்சி திமுக எம்எல்ஏ செந்தில் பாலாஜிக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் பிரச்சினைகளை மனுவாக பெற்று அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியரிடம் திமுகவினர் அளித்து வந்தனர் அந்த வகையில் அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் பாலாஜி கரூர் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து மனு அளித்துவிட்டு மிரட்டல் விடுத்ததாக அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி போலீசாருக்கு மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் முன்ஜாமீன் வழங்க கோரி செந்தில் பாலாஜி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இதனை விசாரித்த நீதிபதி நிர்மல்குமார் இந்த வழக்கில் நிபந்தனையுடன் செந்தில் பாலாஜிக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு கரூர் மாவட்ட சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் அவர் நேரில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கால் தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் ஆட்டோ ஒட்டுநர்கள் உள்ளிட்ட அன்றாடம் ஊதியம் பெறுவோர் மிகப்பெரிய வாழ்வாதார இழப்பை சந்தித்துள்ளனர் கொரோனா பரவலை தடுக்க தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு அறுபது நாட்களை கடந்துவிட்டது பெரும்பாலான சாமானிய மக்களின் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது அன்றாட வாழ்க்கையை ஒட்டுவதற்கே சிரமம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் வீட்டு வாடகை குழந்தைகளின் கல்விக் கட்டணம் போன்ற செலவுகளும் முன்வந்து சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது சென்னையைச் சேர்ந்த சாந்தி என்ற ஆட்டோ ஒட்டுநர் கூறுகையில் தன் கணவர் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன் உயிரிழந்த நிலையில் தனது சம்பாத்தியத்தில் மட்டுமே குடும்பம் நடைபெற்றதாகவும் தற்போது ஆட்டோக்கள் இயங்கக்கூடாது என்ற அறிவிப்பால் வருவாயின்றி தவிப்பதாகவும் கூறினார் எங்க பயணிகள் எங்களோட கஸ்டமர்கள் அவங்க தான் எங்களுக்கு எஜமானர்கள் அவங்க வந்து இப்ப நாங்க இந்த கொரோனா ஊரடங்கு காலத்துல ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் சோத்துக்கு வழி இல்லாம தவிக்கிறோம்னு தெரிஞ்சு அவங்க தான் அவங்களால முடிஞ்ச உதவி கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்யறாங்க அந்த உதவியில தான் நாங்க ஒருவேளை சாப்பாடாவது சாப்பிடுறோம் இனியும் இந்த ஊரடங்கு இந்த மே மாசம் இறுதியில முடிஞ்சு இதுக்கு அடுத்து அந்த ஊரடங்க மறுபடியும் நீடிச்சா அதை தாங்கக்கூடிய சக்தி எங்களை மாதிரியான எந்த தொழிலாளர்களுக்கும் இல்ல ஊரடங்கு அடுத்த மாதமும் தொடருமானால் வீட்டு உரிமையாளர் தங்களை வெளியேற்றும் நிலை உருவாகும் என்றும் அவர் வேதனை தெரிவிக்கிறார் தவிர புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் நிலையோ இன்னமும் மோசம் பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு புறப்பட்டுள்ள நிலையில் சலவை தொழிலாளர்கள் சிறு வியாபாரிகள் தையற் கலைஞர்கள் கார் ஒட்டுநர்கள் என எல்லா தரப்பு மக்களும் இந்த சூழலில் பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ளனர் சென்னையில் மட்டும் சுமார் இரண்டரை லட்சம் ஆட்டோ ஒட்டுநர்கள் உள்ளனர் ஊரடங்கு தொடங்கிய நாள் முதல் நேரடி பாதிப்பை சந்தித்தவர்கள் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களே முன்னிலையில் உள்ளனர் ஆட்டோ சங்கங்களில் பதிவு பெற்றவர்களுக்கு மாநில அரசு ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கியுள்ளது பதிவு பெறாதவர்களுக்கு அந்த தொகை கிடைக்காததால் அவர்கள் அவதிப்படுகின்றனர் இதேபோன்று பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக 
அதே மாதிரி வந்து இந்த வர இந்த இந்த முப்பத்தொன்னாம் தேதிக்கு அப்புறமாவது ஆட்டோ வந்து அலோவ் பண்ணுங்க தான் எங்களுடைய கோரிக்கை எங்களுக்கும் வந்து சமூக பாதுகாப்பு சமூகத்து மேல அக்கறை இருக்கு சமூகத்தினுடைய பாதுகாப்பு மேல அக்கறை இருக்கு இந்த அரசு மேலே ஒரு சின்ன நம்பிக்கையும் இருக்குது தொழிலாளிகளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் இந்த அரசு வந்து அப்படிங்கறது வந்து எங்களுடைய வேண்டுகோள் நலவாரியத்துல கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த ஆர்டிஓ ஆபீஸ் மூலம் யாரெல்லாம் பேஜி யாரெல்லாம் வண்டி பர்மிட் இருக்கோ அவங்க வாயிலா வந்து அவங்களுக்கு அந்த ரெண்டாயிரத்துக்கு கொடுக்கணுங்கிறது நலவாரியத்துல இருந்து அந்த ரெண்டாயிரம் கொடுக்கணுங்கிறது எங்களுடைய கோரிக்கையா கூட நாங்க வைக்கிறோம் தமிழகத்தில் ஆட்டோக்களை இயக்க மாநில அரசு விரைவில் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்பதே அவர்களின் ஒரே கோரிக்கை மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருந்து சிறப்பு ரயில் மூலம் எட்டு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு தமிழக தொழிலாளர்களுடன் இன்று விழுப்புரம் ரயில் நிலையம் வந்தனர் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை சேலம் திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த இவர்கள் மகாராஷ்டிராவில் பணியாற்றி வந்தனர் கொரோனா ஊரடங்கால் அங்கு தங்கியிருந்த அவர்கள் அரசின் நடவடிக்கையால் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் இன்று விழுப்புரம் வந்தனர் அங்கு அவர்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் ஆகியோர் வரவேற்றனர் சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் இவர்கள் அனைவரும் சொந்த மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பத்து பேர் தனியார் கல்லூரியில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் உலக அளவில் கோவிட் தொற்றால் இதுவரை மொத்தம் மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதிப்பை பொறுத்தவரை ஐம்பத்தி ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டிவிட்டது குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை நம்பிக்கை அளிக்கும் விதமாக இருபத்தி நான்கு லட்சத்து தொன்னூற்று ஏழாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தைந்தாக அதிகரித்துள்ளது ஐரோப்பிய நாடுகளில் பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது அமெரிக்காவில் அதிகபட்சமாக ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து நூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு பதினேழு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று மூன்று பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக பிரேசிலில் இருபத்தைந்தாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதிப்பை பொறுத்தவரை நான்கு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது ஸ்பெயின் நாட்டில் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரத்து ரஷ்யாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து எழுபதாயிரத்து அறுநூற்று எண்பதாக இருந்த போதிலும் உயிரிழப்பு மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டாக உள்ளது பிரிட்டனில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று நாற்பதாக அதிகரித்துள்ளது இலங்கையில் நேற்று நூற்று முப்பத்தி நான்கு பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அங்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நானூற்று உயர்ந்துள்ளது நேற்று அதிகபட்ச பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பாகிஸ்தானில் ஆயிரத்து இருநூற்று இருபத்தைந்து உயிரிழப்புகளுடன் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது பங்களாதேஷில் ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்தியா சீனா இடையே நிலவும் எல்லை பிரச்சினையில் மத்தியசம் செய்து வைக்க தயாராக இருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே எல்லை பதற்றம் தொடர்பான பிரச்சினைக்கு சமரச தீர்வு காண தாம் தயாராகவும் ஆர்வமாகவும் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து இந்தியா மற்றும் சீனாவிற்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார் லடாக்கில் தொடங்கி உத்தராகண்ட் அருணாச்சல பிரதேசம் மற்றும் சிக்கிம் வரையிலான மூன்றாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரமுடைய இந்தியா சீனா எல்லைப் பகுதியில் சாலை அமைப்பது தொடர்பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பதற்றம் நிலவும் வேளையில் அதிபர் டிரம்ப் இந்த சமரச விருப்பத்தை தெரிவித்துள்ளார் ஏற்கனவே அவர் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையேயும் சமரசம் செய்ய தயார் என அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது நாசா விண்வெளி வீரர்கள் இருவருடன் பயணம் மேற்கொள்ள இருந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்ற விண்வெளி ஓடத்தின் பயணம் திடீரென ஒத்திவைக்கப்பட்டது உலக அளவிலான சர்வதேச விண்வெளி ஓடத்தில் தங்கி ஆய்வு மேற்கொள்ள நாசா விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் விண்வெளி வீரர்களை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்னும் தயார் தனியார் நிறுவனத்தின் மூலம் அனுப்பி வைக்க ஏற்கனவே திட்டமிருந்தது அதன்படி அமெரிக்க ஆய்வாளர்கள் இரண்டு பேரை நாசா இந்திய நேரப்படி இன்று அதிகாலை அனுப்பி வைக்க முடிவு செய்திருந்தது ஆனால் மோசமான வானிலை மற்றும் அதிகமான இடி மின்னல் காரணமாக ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் விண்வெளி ஓடம் ஏவப்படுவது கடைசி பதினேழு நிமிடங்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது இதனை அடுத்து வரும் சனிக்கிழமை இந்த ஓடத்தை விண்வெளி வீரர்களுடன் மீண்டும் அனுப்ப நாசா திட்டமிட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வேளாண் துறைக்கு உதவும் சூரிய மின்சக்தியை முழுமையாக பயன்படுத்தும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமு
உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கப்பட்டதில் கடந்த மூன்று நாட்களில் பல்வேறு நகரங்களுக்கு அறுநூற்று விமானங்கள் இயக்கம் மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தகவல் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் இருந்து இன்று ஆறு விமானங்கள் இயக்கம் ஆயிரம் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வர ஏற்பாடு நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தெட்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் பாதிப்பு குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டாக அதிகரிப்பு மத்திய அரசு தகவல் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை காணொலி மூலம் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆய்வு ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முக்கிய ஆலோசனை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்